প্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছানীয় আমাদের আজকের বিষয় পোশাকের বিভিন্ন ধরনের ট্রিমিংস ব্যবহার বা ট্রিমিংস কি এখন আমরা দেখি যে পোশাকের বিভিন্ন অংশে যেমন বোতাম আছে লেবেল আছে এগুলো বিভিন্ন কাজে পোশাকের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা করে এই নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কি কি জিনিস ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে ট্রিমিংস তো দেখি আমাদের আজকের যে ট্রিমিংস বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই ট্রিমিংসের মধ্যে কোন কোন উপাদানগুলো বিদ্যমান প্রথমে আছে লেবেল দুয়ে মোটিভ তিন জিপার চার বাটন পাঁচ সেলাই সোতা ছয় ইন্টারলাইনিং সাত লাইনিং আট হুক ও লুপ বাঁধন লেস বা ব্রেড ইলাস্টিক তো আমরা জানি যে পোশাকের লেবেলটা ব্যবহার করা হয় যে ওই পোশাকের বিভিন্ন ধরনের যে কাপড়গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কাপড়ের ধরন এক কথাই লেবেলটা কি আমরা জানি যে পোশাকের লেবেলটা হচ্ছে যে ওই পোশাকের সম্পর্কিত সকল তথ্য যে অংশের উপরে লেখা থাকে বা উল্লেখ থাকে সেটাই হচ্ছে লেবেল এখন লেবেলটা সাধারণত প্রধানত তিন প্রকার একটা হচ্ছে সাব লেবেল আর একটা হচ্ছে প্রধান লেবেল এখন এই সাব লেবেল মধ্যে আছে কেয়ার লেবেল তারপরে আছে সাইজ লেবেল তারপরে কম্পোজিশন লেভেল এবং প্রাইস লেভেল তো আগে দেখি যে প্রধান লেভেলটা কি প্রধান লেভেলটা হচ্ছে যখন কোনো পোশাক তৈরি হয় সেই পোশাক তৈরির উদ্যোক্তা বা বা ব্র্যান্ড এর নাম বা দেশের নাম যে লেভেলটার উপর উল্লেখ থাকে সেটা হচ্ছে মেন লেভেল তারপরে আসে সাইজ লেভেল ওই পোশাকের সাইজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া থাকে বা সাইজ উল্লেখ থাকে কেয়ার লেভেল কেয়ার লেভেলটা হচ্ছে যে যখন কোনো পোশাক তৈরি করা হচ্ছে সেই পোশাকের পরিচর্যা বিষয়ক সকল তথ্য যে লেভেলটার উপর থাকে সেটা হচ্ছে কেয়ার লেভেল কম্পোজিশন লেভেল কম্পোজিশন লেভেলটা হচ্ছে যে যখন আমরা পোশাক তৈরি করছি ওই পোশাকটা তৈরিতে কোন ধরনের উপাদান দিয়ে আঁশ সমূহ তৈরি করা বা কোন ধরনের আঁশ দিয়ে পোশাকটা তৈরি করা হয়েছে সেই তথ্য যে লেভেলটার উপর থাকে সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন লেভেল তারপর হচ্ছে হচ্ছে যে প্রাইস লেভেল অর্থাৎ যে পোশাকটা বিক্রেতা নিয়ে যাচ্ছে সেই পোশাকটা দোকানে কি দামে বিক্রি হবে বা কি দাম রাখা যাবে সেইটা যে লেভেলের উপর লোক থাকে সেটা হচ্ছে প্রাইস লেভেল এখন এই প্রাইস লেভেলটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোশাকের নির্দিষ্ট অংশে বা গায়ের সাথে বা পোশাকের বিভিন্ন অংশে ব্যবহার করা হয় না এটা সাধারণত দেওয়া হচ্ছে ট্যাগের উপরে হ্যান্ড ট্যাগ উপরে অর্থাৎ বায়ারের যে একটা পোশাকের ছবি বা অন্য কিছু একটা কাগজের উপর যেটা দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে হ্যান্ড ট্যাগ তারপর আছে মোটিভ একটা পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পোশাকের বাইরের অংশে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে মোটিভ জিপার পোশাকের নির্দিষ্ট কিছু অংশ খোলার জন্য বা বন্ধ করার জন্য যে জিপার যে অংশটা ব্যবহার করা সেটা হচ্ছে জিপার এই জিপারের মধ্যে আবার কয়েকটা অংশ নিয়ে একটা জিপার গঠিত হয় জিপার মূল ইয়ে হচ্ছে যে টেপ আছে অর্থাৎ জিপার বা চেনটা তৈরির সময় দুই সাইডে কাপড়ের যে অংশ থাকে সেটা হচ্ছে টেপ আমরা সাধারণত জিপারের যে অংশ ধরে টানি বা উপরে নিচে ওঠানো করানো হয় সেটা হচ্ছে পোলার এবং যে অংশটা দুইটা টেপরে বা দুইটা তিতরে তিত হচ্ছে পোশা জিপারের যে দাঁত অংশ বা যেটা দিয়ে দুইটা অংশ একসাথে লাগানো হয় সেটা হচ্ছে টিত অর্থাৎ দুইটা তিতরে একসাথে বন্ধ করার জন্য এবং খোলার জন্য যে অংশটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে রানার এবং এই জিপাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের প্যান্ট বা জ্যাকেট বা জ্যাকেটের ক্ষেত্রে খোলা এবং বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয় বাটন বাটনটা পোশাকের বিশেষ কিছু অংশে খোলা এবং বন্ধ করার জন্য ব্যবহার হয় এটা হচ্ছে জিপারের মতোই জিপারটার টোটাল অংশ থাকে কিন্তু বাটনটা বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা অংশে লাগানো হয় এখন এই বাটনের মধ্যে আবার আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন হাড় থেকে বাটন হয় তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে পশুর শিং আছে তা থেকে বাটন তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক থেকে বাটন তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের কাঠ থেকে বাটন তৈরি করা যায় আমরা যে নারকেলটা ব্যবহার করি সেই নারকেলের মালা থেকেও বাটনটা তৈরি করা যায় তো বাটনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাটনের দুই ছিদ্র বিশিষ্ট বাটন এবং তার ছিদ্র বিশিষ্ট বাটন কিছু বাটন আছে যে উপরের দিকে কোনো ছিদ্র দেখা যায় না কিন্তু ভিতর থেকে বডির সাথে পোশাকের বডির সাথে লাগানোর জন্য একটা আলাদা ছিদ্র দেয়া থাকে তারপর আছে সেলাই সুতা 
যে কোনো পোশাক তৈরি করতে গেলে পোশাক কাটিং করার পরে ওই পোশাকের বিভিন্ন অংশ একসাথে জোড়া দেওয়ার জন্য মূল উপাদানটা হচ্ছে সেলাই সুতা এবং এই সুতা ছাড়া সুতা বাদেও বিভিন্নভাবে দুইটা পার্টকে একসাথে জোড়া দেওয়া যায় যেমন এখানে বিভিন্ন ধরনের আটা ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন ধরনের টেপ ব্যবহার করা হয় তো সেলাই সুতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এখানে বিভিন্ন ধরনের সেলাই সুতা ব্যবহার হয় ভিজকস সুতা ব্যবহার হয় নাইলন সুতা ব্যবহার হয় তারপরে বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক সুতা ব্যবহার করা হয় ইন্টারলাইনিং পোশাকের বিশেষ কিছু অংশ যখন আমরা পোশাক তৈরি করতে যাই সেই সময় কিছু অংশে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি প্রদান করার জন্য দুই পর্তা কাপড়ের মাঝখানে আলাদা একটা শক্ত অংশ বা শক্ত কাপড় ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারলাইনিং যেমন একটা শার্টের কলার এবং কফের অংশ শক্ত করার জন্য এবং মজবুত করার জন্য দুই পর্তা কাপড়ের মাঝখানে দিয়ে বা দিয়ে যে বক্রম আমরা বলি সাধারণত বক্রমটাই হচ্ছে মূলত ইন্টারলাইনিং এখন এর মধ্যে দুই ধরনের আছে একটা আছে যে বক্রমের গায়ে বা ওই কাপড়টার গায়ে রেজিন জাতীয় পদার্থ দেওয়া থাকে সেটা চাপ এবং তাপের সাজ লাগানো হয় আর যেটাতে রেজিন জাতীয় পদার্থ নাই সেটা হচ্ছে পোশাক মেশিনের সাথে সেলাই করে দুই পর্তা কাপড়ের মাঝখানে জোড়া দেওয়া হয় লাইনিং লাইনিংটা আমরা জানাতে জানি যে পোশাক যখন কিছু নির্দিষ্ট ধরনের কিছু পোশাক আছে যেগুলো পোশাকটে সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং আরামদায়ক করার জন্য এবং ব্যবহার উপযোগ করার জন্য দুই পর্তা কাপড়ের মাঝখানে আলাদা একটা কাপড় দিয়ে যখন শক্ত এবং মজবুত করা হয় বা নির্দিষ্ট আকার আকৃতি দেয়া হয় সেটাই হচ্ছে লাইনিং যেমন বলতে পারি যে আমরা সাধারণত যে ব্লেজারগুলো ব্যবহার করি সেই ব্লেজারের ফ্রন্ট পার্টের ফ্রন্ট যে দুইটা পার্ট থাকে ফ্রন্ট পার্টের ভিতরের সাইড দিয়ে আলাদা শক্ত কাপড় দিয়ে ওই পার্টটাকে মজবুত করা হয় এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য লাইনিংগুলো ব্যবহার করা হয় হুক ও লুপ বাঁধন আমরা পোশাকের নির্দিষ্ট কিছু অংশ খোলার জন্য যেমন চেন বা জিপার ব্যবহার করি বা বাটন ব্যবহার করি হুক এবং লুপ বা লুপ বাঁধনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম একই কাজ পোশাকের যে অংশে বাটন লাগানো থাকে এবং যে অংশে হোল বাটন হোল করা হয় সেখানে বাটনের দিকে হুক এবং যে হোল হোল করা হয় সেই পাশ সেই পাশের দিকে বিভিন্ন ধরনের লুপ তৈরি করে দেয় যাতে যে হুকটা আমরা ব্যবহার করতেছি সেই লুপটা সেই হুকটা পোশাকের দুইটা সাইড আটকানোর জন্য ওই লুপের মধ্যে দিয়ে আটকানো যায় লেস বা ব্রেড লেস লেসটা হচ্ছে যে পোশাকের নির্দিষ্ট কিছু অংশের চিকুন ফিতা বা টেপ টাইটে টাই টাইপের একটা অংশ ব্যবহার করা হয় এই টেপটা সাধারণত নিটেড হইতে পারে উইভিংয়ের হইতে পারে সেটা সাধারণত দেখা যায় যে পোশাকের নির্দিষ্ট কিছু পোশাকের বিশেষ করে বাচ্চাদের পোশাকে বা মেয়েদের পোশাকের স্লিভের কাপ সাইডে বা কোনো পোশাকের নিচের বটম সাইডে আলাদা একটা ডিজাইন করার একটা অংশ লাগানো হয় সেটাই হচ্ছে টেপ ইলাস্টিক এই ইলাস্টিকটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রাবার টাইপের এর সম্প্রসারণ ক্ষমতা বা স্থিতি স্থাপকতা বিদ্যমান বিদ্যমান হতে হয় কারণ যখন কোনো পোশাকের যেমন এই ইলাস্টিকটা ব্যবহার করা হয় যে পোশাকে কোমর বন্ধন হিসেবে বেশি ব্যবহার হয় বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ইলাস্টিকটা বেশি ব্যবহার হয় এটা সাধারণত গোলাকার আকৃতি হতে হতে পারে বা চ্যাপটা হতে পারে বা টেপ আকৃতি চিকেন ফিতের মতো তৈরি হতে পারে এর মূল শর্ত হচ্ছে যে এর ভিতরে স্থিতি স্থাপকতা বিদ্যমান থাকতে হবে কারণ যখন কোনো পোশাক আমরা ব্যবহার করি সেখানে টানলে বা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয় এবং সম্প্রসারণ করার পরে পরবর্তীতে আবার যাতে সে পূর্বের আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে এটাই হচ্ছে ইলাস্টিকের মূল ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তাহলে কি আসলো যে আমরা যখন যে পোশাকটা ব্যবহার করব সেই পোশাকের কম কোমর বন্ধন হিসেবে ইলাস্টিকগুলো ব্যবহার করা হয় তো এই ছিল আমাদের আজকের মূল বিষয় যে বিভিন্ন প্রকার টিমিংসগুলো কি কি এবং এটা কোন কাজে বা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং এর ধরন বা গঠনগুলো কীভাবে হয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো তো শিক্ষার্থী আজকে এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হইব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ